ओके कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ले निगल आदिम अदने प्रोसीजर आदिम पढ़ी चुकी क्या अदा इधर नाम को एक क्वेश्चन ले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओन डेंगे ले नम्बर एक आल डे इनकतिना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओन डेंगे ले आई आल डे टैक्स नम्बर सेपरेट वर्कोटी नम आ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डे Vocês turned இனி winning from lottery, crossword, puzzles, horse race, இதக்கு கொஸ்டில் உண்டங்கள் இன்கம் பிரம் அதர் சோர்சில் வெருந்து இங்கல் எதக்கு இதக்கு கொஸ்டில் உண்டங்கள் அதின்டியும் tax liability இங்கள் separate 30 சதமான வருக்குட்டியினம் அப்பு separate நம்மல tax liability கண்டுவிடிக்கின்று எதக்கு இங்கத்தினான பரனே Long term capital gain is 20%, short term capital gain intersection is triple one, 15% winning from lottery is 30%, clear or no? Bakul adalah, dalam mana EU rate lana kan anda. EU rate lalu orang dalam kita dua ini dilihat kanan. Itu latest tax liability system beragai ciri. Ada parade system. Ini dalam dua ini kita option ada. Ini mana yang kita mungkin choose ya. Nanti perlu terulur. Apo, dalam mana parade system dalam mana parade ini. Ada itu orang individual. Ada itu orang dua lakshmi juga yang dah terkena. Ayah lalu total income, total income. Dua orang dah rio. Gross total income ini. Ayah lalu kita naik itu lalu. Lama deduction sum. ATC model, ATU beri ulah. எல்லா டிடைக்சன்சும் கொரச்சதினி சேசம் பாக்கி எத்திர அமாண்டு உண்டும் அதானு ஆ அமாண்டினானா ஏல் டாக்ச் அடக்கின்டது அதானு நம்டை taxable income அல்லங்கள் இந்த taxable income அல்லங்கள் total income இந்த வரையிந்து அதினி வேணமா யால் tax அடக்கின்னாய்ட்ட அதினை எங்கனை tax அடக்கின்னே ஆதித்தி Next, 5 lakh ने 20% tax रखेनम, balance amount ने 30% tax रखेनम, अब निंगा कद इंडर इट्ट क्लियर आया हो, उन्होंट परयां, आधित्ते रंडर लेक्षिन जुपे की, निल्ला आण, next 2 lakh 50,000 ने 5%, next 5 lakh रुपीस ने 20%, balance ने 30%, clear आणेंगे उन्हें रस्पोंड इदे, yes, அடுத்துதான் senior citizen அதையது 60 வைசினும் அதினை முகலிலும் ஆன நம்னுடை total income அல்லைங்கள் senior citizen tax liability நம்னுடை கண்டுவிடிக்கியம் புவான அங்கனை அணங்கள் அதித்தி first 3 lakh rupees நம்னுடை tax அடுக்கேண்டாட்டோ மட்டியது 2 lakh 50,000 tax அடுக்கேண்டலோ இவுடை senior citizen ஆணங்கள் எத்திரை மாவுடிக்கு tax அடுக்கேண்டா 3 lakhs இனை tax அடுக்கேண்டா next 2 lakh rupees இனை 5% next 5 lakh இனை 20% balance இனை 30% நேர்த்தத போல்தனியான பிரச்சே ஆதித்தின் அண்டனம் அதிர வித்தியாசன் அவுடை அண்டர்லைக்சே இருந்தும் இவுடை மோனிலைக்சம் ரண்டாமத்த அவுடை அண்டர்லைக்சம் இவுடை அண்டிலைக்சம் அட்ட பார்க்கிக்கு சேந்தனியான இனி Super Senior Citizen, Super Senior Citizen வருகார் 80 வைசினம் முகலில் உள்ளாலட்டோ, 80 வைசினம் முகலில் ஆணங்கள் ஆதித்தி 5 லக்சின் ருபைக்கு tax அடக்கேண்டா, next 5 lakh rupees இனி 20% balance இனி 30% clear, clear அனோ, yes, இனி surcharge இண்டு, surcharge நம்மல சாதார்னே பிடாடக்கேன் நரியோ, ஒரு ஆலடை மொத்தம் வரிமானம் ஒரு ஆலடை ஒரு வர்ஷத்தி மொத்தம் வரிமானம் 50 லக்சின் ருபையில் முகலில் ஆணங்கள் கட்டோ, ஒரு ஆலடை மொத்தம் வரிமானம் 50 லக்சின் ருபையில் முகலில் ஆணங்கள் அயாலு normal அடக்கின்ன சர்ச்சார்ஜ் அடைக்கினம் 
ഇനി ഒരാളുടെ മൊത്തം വരുമാനം ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഇപ്പം അംബാനിയുടെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാല് കോടി മൂന്ന് കോടി കുറേ കോടികൾ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കോടിക്കും രണ്ട് കോടിക്കും ഇടയിലാണ് ഒരാളുടെ വരുമാനമെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ വരുമാനമെങ്കിൽ അയാൾ നോർമൽ അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടി എക്സ്ട്രാ സർചാർജ് അടയ്ക്കണം അതുപോലെ രണ്ട് കോടിക്കും അഞ്ച് കോടിക്ക് ഇടയിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ച് കോടിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സിൻ്റെ മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ സർചാർജ് അടയ്ക്കണം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ അടുത്താണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഇതെല്ലാവരും അടയ്ക്കണം കേട്ടോ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന എല്ലാവരും നോർമൽ അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ സെസ് എന്നാണ് പറയുക എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് അതായത് പാവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ പൂവർ പീപ്പിൾസിൻ്റെ ഹെൽത്തിനും എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ലേ അത് എവിടെ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കണേ അറിയാമോ എവിടെ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കണേ പൂവർ പീപ്പിൾസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനും ഹെൽത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കണേ ഫ്രീ ആയിട്ട് പൈസ കൊടുക്കണേ ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ സെസ്സാണ് കേട്ടോ ഈ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു നാല് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എന്ത് മേടിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് മേടിക്കും അതെല്ലാവരും അടയ്ക്കണം കേട്ടോ അതാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഇത് അറിഞ്ഞാലേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തിയറി ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരാറൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തിയറി അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി റിലീഫ് ഓഫ് ടാക്സ് ചോദിച്ചാൽ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് അരിയേഴ്സ് ഓഫ് സാലറി അഡ്വാൻസ് സാലറി സാലറി ഓഫ് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലിയർ സാലറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് റിബേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്താണ് റിബേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട അടുത്ത രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ടോട്ടൽ ഇൻകം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ വരുന്ന ടാക്സിൽ അത് നമുക്ക് റിബേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ഒരാളുടെ വരുമാനം ഒരു വർഷം ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടാന്ന് നമുക്ക് എത്ര ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ വന്നാലും അത് നമുക്ക് റിബേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്തായിട്ട് കിട്ടും റിബേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഒരു രൂപ വന്നാലോ അപ്പോൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് റിബേറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ റിബേറ്റ് മാക്സിമം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഒരാളുടെ മൊത്തം വരുമാനം ഒരു വർഷം അഞ്ച് ലക്ഷമോ അതിൽ താഴെയോ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ടാക്സും അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി മൊത്തം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടും റിബേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ എക്സാം രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി കണ്ടു നോക്കി ആയിരത്തി രണ്ടര ലക്ഷം നില്ല് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറാ ആ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വരെ നമുക്ക് മാക്സിമം എന്ത് കിട്ടും റിഡക്ഷൻ കിട്ടും അതാണ് റിബേറ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ നമുക്കിനി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് മിസ്റ്റർ സി ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഒരു ടു ലാക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ കമ്പ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറിയിലും തരാറുണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലും ഇതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടഡും തരാറുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഡിഡക്ഷൻസ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ സാലറിയിൽ നമ്മളൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാറില്ലേ യെസ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം എൻ എ വി ഓർമ്മയില്ലേ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രകാരം മുപ്പത്
ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻകം ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി അതുപോലെ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഇൻകം ആണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹെഡിൽ വരുന്ന പർച്ചേസ്ഡ് എൻ എസ് സി നാഷണൽ സേവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് ഏത് സെക്ഷൻ ഏത് സെക്ഷൻ പ്രകാരം കിട്ടുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ഇനി ഡൊണേഷൻ ടു നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഫണ്ട് ഡൊണേഷൻ ഏത് സെക്ഷൻ ആണ് ഡൊണേഷൻ ആണ് സ്പോർട്സ് ഫണ്ട് ആണ് ഫണ്ടുകളെല്ലാം ഏത് ഡൊണേഷനിൽ വരുന്ന നാല് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡൊണേഷൻ ഇല്ല ആ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നോ ലിമിറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫുൾ എമൗണ്ട് എടുത്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഫുൾ എമൗണ്ട് എടുത്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ കൃത്യമായി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യണം സാലറി ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം കുറയ്ക്കണം സെറ്റല്ലേ ഇത് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മുടെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്ക് എടുത്ത് എഴുതി സാലറി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഹെഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതിയത് കേട്ടോ സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണം ആദ്യം എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ സാലറി ഇല്ല രണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എടുത്ത് എഴുതി അടുത്ത് ബിസിനസ് ഇൻകം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എസ് ബിസിനസ് ഇൻകം ഉണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം എടുത്ത് എഴുതുക എസ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെടുത്ത് എഴുതാം എൺപതിനായിരം ഇരുപത്തിയാറായിരം അടുത്ത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടായിരം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ജി ടി ഐ കിട്ടി ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അത് കിട്ടിയത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി എന്നാണ് കേട്ടോ അതിലൊരു സീറോ കുറവേണ്ട ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ടു ലാക്ക് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡാൻസർ ഈസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ ഇയാൾക്ക് അപ്പൊ റിബേറ്റ് കിട്ടുമോ ഇയാൾക്ക് റിബേറ്റ് കിട്ടുമോ എന്തുകൊണ്ടാ ആ ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ റിബേറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് കിട്ടൂല ഇനി നമുക്ക് ഇയാളെ ടാക്സ് ലൈബ്രറി കാണാനും നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കണ്ടേ ഡിഡക്ഷൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടി സിയിൽ നാഷണൽ സേവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ നാഷണൽ സേവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ ടി സി ആണ് ഇരുപതിനായിരം നമുക്ക് എ ടി സിയിൽ മാക്സിമം എത്ര വരെ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ആ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വരെ കിട്ടും ഇത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത് ഡൊണേഷൻ ടു നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഫണ്ട് ആണ് ഫണ്ടുകളെല്ലാം ഡൊണേഷൻസ് എല്ലാം എ ടി ജി ആണ് സ്പോർട്സ് ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നോ ലിമിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡും ട്വന്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇന്ന് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കുറച്ചാൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ അപ്പൊ ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വന്നേക്കണേ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് റിബേറ്റ് കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ റിബേറ്റ് കിട്ടുമോ റിബേറ്റ് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല കാരണം ഫൈവ് ലാക്ക് വരെയുള്ള എമൗണ്ടിനെ ഫൈവ് ലാക്ക് വരെയുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് റിബേറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരം രൂപ കൂടിയത് കൊണ്ട് അയാൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി കാണാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഇൻകം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതൊക്കെ ഇൻകത്ത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കാരണം അതുപോലെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ സെക്ഷൻ ട്രിപ്പിൾ വൺ എ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് കാണണം വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർ
അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആണല്ലോ നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ടാക്സ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റിനിൽ അതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പതിനാറായിരം കിട്ടി അപ്പൊ എൺപതിനായിരത്തിന്റെ ഓൾറെഡി ടാക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അഞ്ചു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി എൺപതിനായിരം കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി ജനറേറ്റർ കണ്ട അപ്പൊ ഒരു സ്ലാബില് അപ്പൊ അഞ്ചു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തിന് എൺപതിനായിരം കുറച്ച് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഇനിയുള്ളത് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിനാണ് നമുക്ക് ടാക്സ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലാബ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്താ ആദ്യത്തെ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എന്താ അടയ്ക്കണ്ട അപ്പം ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇനി ബാക്കി നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിൽ രണ്ടര ലക്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇനി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഉള്ളത് അതിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജാ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം എല്ലായിടവും അവിടെ സീറോ കുറവുണ്ടേ നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ആണ് അതിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ടാക്സ് അടക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് അവിടെ കൊളത്തിൽ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ നേരത്തെ പതിനാറായിരവും ഇപ്പോഴത്തെ ഒമ്പതിനായിരം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ മൊത്തം എത്ര വരും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അതാണ് ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ ആ നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തില് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ടാക്സ് അടക്കണ്ടല്ലോ പിന്നെ അടുത്ത സ്ലാബ് രണ്ടര ലക്ഷം അല്ലേ പക്ഷേ അടുത്തൊരു രണ്ടര ലക്ഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിൽ ബാക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം അല്ലേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡും നയൻ തൗസൻഡ് കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയോ അലക്സ് ക്ലിയർ അല്ല അഞ്ചു ലക്ഷത്തി അത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ അലക്സേ ടോട്ടൽ ഇൻകം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ല ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലല്ലോ നാല് മുപ്പത് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ഇൻകം അഞ്ചു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം അല്ലേ അലക്സേ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അത് ടാക്സബിൾ ഇൻകം അഞ്ചു ലക്ഷവും അതിൽ താഴെയും ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് അടക്കേണ്ട റിബേറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം അഞ്ചു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം അല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ലോങ് ടേം നമ്മൾ കുറച്ചപ്പോഴാണ് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം വന്നേ അപ്പൊ അത് ടാക്സ് അടക്കണം ആ അപ്പൊ നയൻ തൗസൻഡ് വന്നു അപ്പൊ ടോട്ടൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വന്നു ഇനി എല്ലാവരും എന്തടക്കണം ഈ കടക്കുന്ന ടാക്സിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ അടക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആ അപ്പൊ ഫോർ പെർസെന്റേജ് വൺ തൗസൻഡ് വരും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആണോ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ എന്താ ആ യെസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം മിസ്റ്റർ റായ് ഏജ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് മിസ്റ്റർ റായുടെ ഏജ് അറുപത്തി ആറ് വയസ്സാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ഹർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൽ ടി സി ജി ഉണ്ട് അറുപതിനായിരം ബിസിനസ് ഇൻകം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം ഷീ ഹാഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് നാൽപ്പതിനായിരം ടു ആർ പി എഫ് ആർ പി എഫിലോട്ട് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡൊണേറ്റഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിലീഫ് ഫണ്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിലീഫ് ഫണ്ടിലോട്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻകം ആദ്യത്തെ ഹെഡ് ഏതാ സാലറി ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റിനില്ല ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല ബിസിനസ് ഇൻകം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ബിസിനസ് ഇൻകം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം അടുത്ത ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് എൽ ടി സി ജി ഉണ്ട് അറുപതിനായിരം പിന്നെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് കേട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരം കിട്ടും അതാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം
എയ്റ്റി ആ ടെൻ തൗസൻഡ് നോർമൽ പേഴ്സൺ ആ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അമ്പതിനായിരം ടി ടി എ ആണോ ടി ടി പി ആണോ ഏതാ സെക്ഷൻ ടി ടി ബി ടി ടി എ പേഴ്സൻ്റെ ആണ് പതിനായിരം വരെ അത് സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പതിനായിരം രൂപ ടി ടി എയിൽ ഇത് എല്ലാ ഡെപ്പോസിറ്റിനും സീനിയർ സിറ്റിസിന് കിട്ടും മാക്സിമം എത്ര വരെ കിട്ടും അമ്പതിനായിരം വരെ കിട്ടും സെക്ഷൻ ടി ടി ബി അപ്പം അതും കൂടി കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ടി ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് അമ്പതിനായിരം കിട്ടുള്ളൂ അത് കുറയ്ക്കുക അപ്പം അതും കൂടി കുറച്ചാൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ടാക്സിബിൾ ഇൻകം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാലായിരം വരും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ ക്ലിയർ ക്ലിയർ അല്ലേ അലക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരം ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണോ അലക്സേ വേണ്ട കാരണം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ വേണ്ടല്ലോ റിബേറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നോട്ട് എക്സീഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് കേട്ടോ സെറ്റ് ആണോ മക്കളെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയോ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളു പഠിക്കാൻ ആ കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ 